，我要你啊！锦瑟，你皇阿玛既然让两位贵妃去劝你，就说明她决心已定，只差一道圣旨颁布天下。皇上的脾气，皇额娘是最知道的。江山为重，他决定了的事儿，就再难转换。哪怕是皇额娘事先备了万一的侥幸，如今也是不能了。可是皇阿玛，还有恒亭长公主这个妹妹，恒亭长公主是儿臣的姑姑，还比儿臣大了几岁。为什么皇阿玛偏要选儿臣呢？你皇阿玛原本也想让恒亭长公主嫁出去，可若真那样做。无疑是加强了太后与蒙古各部的联系。皇额娘的意思是，就因为太后的端淑长公主嫁去了蒙古，所以恒体长公主不能再嫁。是，克尔钦部是我大清最重要的姻亲，是大清安定的后盾。要嫁，只能嫁最亲的人。而你，若是嫁去蒙古联姻，便是对皇额娘和富察氏一族最大的扶持。所以，只能是儿臣了吗？这是最好的机会。这样的机会，不能给了太后的女儿，必须要抓在我们的手上。可是皇额娘。您真的舍得女儿吗？皇额娘从一出生便知道，自己这个人，这一条命，都是属于富察氏的。像你，一出生便是公主，你的一切是属于大清的。作为大清的公主，这是你的职责。也是你最好的归宿。儿臣明白了，儿臣既然存定了孝心，也是大清和富察氏的期望，那么女儿，顺从就是。乡野村夫的女儿，还没了这么多拘束。本宫无能，不能保住皇子。以后，富察氏的基业和昌盛，一般是要靠景色了。娘娘一番苦心，还是不要多思劳神了。赶紧歇一歇吧，娘娘，娘娘，林夕，快起来扶娘娘，娘娘，娘娘，快去请太医啊！哎，娘娘，走，快扶娘娘到榻上。锦瑟出生时，皇后生的大公主就已经夭折，哲妃难产，与二公主一块儿离世，所以很久以来。朕只有景色这一个女儿
直到纯贵妃生了四公主，但也难以取代景色在这心目中掌上明珠的地位。臣妾知道皇上一向疼爱何静公主，在朕的心中，女儿与世无争，怎么教养都不过分。纵然偶尔景色骄纵任性，但朕也从来不以为意。朕一直以为，景色会永远待在朕的身边，承欢膝下。从未想过有一天，他会远嫁。皇上这般舍不得公主，要不然，要不然皇上在京城设立公主府，让公主和额驸成婚之后多回来省亲，这也算是个缓和。眼下也只能这样了，这只希望。景色可以安心的接受这门婚事，从今往后的日子能够和乐美满。科尔沁与大清联姻已久，此番诚意求娶，他们一定会好好待公主的。皇上您也不必太忧虑。但愿如此吧。顾伦何静公主上蒙古科尔沁部。晋封横提为顾伦柔枢长公主，明年三月上礼翻院侍郎宗正。嗯，哀家知道这个宗正，出身书香门第，是个踏实有才之人。而且，横提嫁入京中，可以时常在哀家面前尽孝。太后，心愿已足。再没什么不高兴的。嗯，是啊，没凭争气，没少在皇帝面前吹风，贤贵妃很尽心。嗯，若不是贤贵妃想到反其道而行之，皇帝没准还听不进去呢。也是皇后病重，总要为女儿想个好去处。这个好，在富察氏族人面前，必定心动。皇后娘娘的病，嗯、皇上心里有数吗？皇帝当然是知道的。这不，吩咐了提前回銮。皇上，你怎么在这儿？躺着，躺着。朕原本睡下了，但心里面总是念着你和景色，心里不安，所以过来瞧瞧你。谁知你一直昏睡着。臣妾已经好多了。皇上，臣妾想再次去陛下元君祠拜求，希望赐臣妾一个嫡子。皇后，你身子不适，不宜劳动。过些日子，朕打算回銮，咱们也该回京，为景色的婚事准备了。臣妾没事儿。你好好歇着，朕去前厅坐坐。再回来看你。皇后的身子已经糟到了这种地步吗？皇上。皇后娘娘这些年一直是焦思苦虑，太过要强，一直想着进步提起原本是精神百倍的，但是，但是
，皇后娘娘是用心过甚，其实大半是心病，微臣们只能医得了病，却医不得心呐、啊。望皇上恕罪，皇上恕罪。这次有景色的婚事重启，只要你们细心医治，皇后一定会好起来的。是。李玉，未免车马颠簸，皇后的身子受不住。回城改走水路，你加紧安排。这医得了病，医不了心。本宫果真落到如此地步吗？